hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lehn. Und ich denke, dieses Video werde ich auch ins Standardformat packen, in meine Standard-Playlist, obwohl ich normalerweise sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne Wild spiele. Ich bin ja da eher so der Wild-Spieler geworden in den letzten Wochen und Monaten. Ja, recht herzlich willkommen in diesem Video, recht herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß ja nicht, sind, glaube ich, ein paar neue dabei. Ich habe gesehen, ich habe die letzten Tage noch mal ein paar Abonnenten dazu gekriegt. Das freut mich natürlich sehr, deswegen herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Und äh, ja, für die, die es noch nicht wissen, ich spiele Hearthstone auch schon ziemlich lange und äh, eigentlich seit es Hearthstone gibt und äh, mache auch schon ziemlich lange Videos über Hearthstone. Bei mir ist das immer so ein bisschen locker, das heißt, äh, ja, ich schneide da nicht großartig drin rum ne? und ich lade alles hoch, was ich so spiele, das, hat, das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Ähm, ihr seht halt bei mir so, wie es tatsächlich ist, deswegen habe ich halt auch einige Folgen, wo es dann ein bisschen peinlich wird, weil ich halt mehrmals hintereinander auf die Nase kriege und in anderen Episoden läuft es dann richtig gut und dann habe ich meine Siegessträhne und habe eine hundertprozentige Winrate in der Folge. So, die einzelne Folge geht bei mir in der Regel 30 Minuten, manchmal auch eine Stunde und in seltenen Fällen über eine Stunde. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Ja, und zu den neuen Add-ons mache ich natürlich auch immer Reviews und Pack-Openings und teste sämtliche Deck-Varianten aus. Auch da könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare. Generell freue ich mich natürlich immer über Feedback, Likes, äh, Abonnenten und so weiter und so weiter, wie jeder andere YouTuber auch, sage ich jetzt mal. Bin jetzt da nicht so der Typ, der ständig darum bittet, aber ich freue mich dann natürlich wie jeder andere auch drüber. Insbesondere freue ich mich aber am meisten, meine treuen Zuschauer wissen das, über Kommentare, weil ich da besser mit euch interagieren kann. Und da könnt ihr mir natürlich auch immer sehr gerne Feedback da lassen, wie ihr das Video fand. Oder halt auch ähm, Verbesserungsvorschläge oder aber auch Deckwünsche. Wenn ihr irgendeinen Deckcode habt, den ich mir vornehmen soll, dann... Äh, Schreibt mir den ruhig gerne in die Kommentare, ich gucke mir das Deck an und sobald ich alle Karten dafür habe, oder so, wenn ich alle Karten dafür habe, mache ich da auch eine extra Video zu, eine extra Episode zu eurem Deckwunsch, gar kein Thema. Und jetzt habe ich genug gelabert und wir steigen mal ins Pack Opening ein. Ja, ich habe wieder eine Menge Kohle in die Hand genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, für äh, noch das zusätzliche Schattenpaket. Ich habe auch vorbestellt, ich habe auch so noch ein paar Packungen geholt. Und darüber hinaus möchte ich jetzt auch noch von Gold, also ich habe schon von Gold geholt, will jetzt aber noch mehr Gold, ich hole mein ganzes Gold, komm. Alles ausgegeben, jetzt nochmal 18 Packungen oben drauf, da sind wir bei 217 Kartenpackungen, das ist doch mal eine Hausnummer. Ich glaube, das ist das größte Pack-Opening, was ich je gemacht habe tatsächlich, wow. Also ich hatte schon in der Vergangenheit sehr, sehr viele Pack-Openings gemacht, aber immer so im normalen Rahmen, so über 200 war, glaube ich, noch nie der Fall. Aber mein YouTube-Kanal ist gewachsen, meine Zuschauerzahlen sind ein bisschen gewachsen, wie gesagt, was mich freut und deswegen 217 Packs, boom. Ähm... Ja, zu meinen Pack-Openings, ich lese das jetzt nicht hier alles vor, ne? Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich denke, ich fokussiere mich da so ein bisschen auf die Epic und auf die Legendaries. Und ich habe mir auch überlegt, diesmal mache ich da so ein bisschen Notizen. Deswegen schreibe ich hier mal Leg und Epic auf meinen Zettel und mache da jedes Mal einen Strich, wenn eine Legendäre oder eine Epic-Karte kommt. Ich meine, am Ende sieht man es ja auch, aber... Wie gesagt, diese normalen Kärtchen, da sage ich jetzt in der Regel nicht so viel dazu. Sonst geht das Pack Opening drei Stunden. Ja, das war eine goldene. Goldene Karten daste ich persönlich grundsätzlich, einfach um ein bisschen mehr Staub zu haben. Denn ich habe lieber die komplette Sammlung auf normal als die Hälfte in golden. Oha, die erste legendäre Karte ist die äh, Paladin-Karte, Nosari, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, auch ein Drache, 4, 12 für 10 Mana, Kampfschrei, stellt das volle Leben beider Helden wieder her, sehr nice, ich glaube, da kann man auch sehr viel mit machen, gucken wir uns aber dann später genauer an. Oh, 
Oh, in meiner Friendliste machen auch alle Packungen auf momentan. Da fallen sehr viele <lacht> Legendäre bei euch. Okay. Ah, die erste epische. Dunkelste Stunde. Vernichtet alle befreundeten Diener. Ruft jeden einen zufälligen Diener aus eurem Deck herbei. Was? Vernichtet alle befreundeten Diener. Ruft für jeden einen zufälligen Diener aus eurem Deck herbei. Ah ja, den, da, ja, ja, ich erinnere mich. Das hatten wir auch gesehen im... Äh, hatten wir schon gesehen. Golden und gewöhnlich. Sehr schön. Das gibt das. Oh, jetzt sind wir bei 200 angelangt. 200 Packs machen wir noch auf. Zweite Epikarte. Mischt eine Bombe in das Deck des Gegners für Kriegerwaffe, ja. Da werden wir auf jeden Fall auch einen Bomb Priest, äh, Krie Priester, sage ich schon. Bomb äh, Krieger machen. Noch eine epische. Vernichtet einen Diener, erhält auf eurer Hand einen Bonuseffekt. Ja, für den Schurken. Noch eine epische, ähm Rammschädel war das, glaube ich. Golden und, legendär. Golden und legendär. Okay. Kommandantin Risa. Drei Mana, vier, drei. Geheimnisse werden zweimal ausgelöst. Uh, nice. Ja, natürlich golden legendär besser als legendär. Aber ihr wisst, ich werde versuchen, die zu dusten. Golden und selten, episch. Stellt vier Leben wieder her. In diesem Zug wiederholt einsetzbar. Ja, die ist natürlich auch nicht schlecht von dem Schamanen, die epische. Das war jetzt die fünfte Epikarte, wenn ich richtig mitgezählt habe. Nochmal eine epische Arkane Fallmacherin. Zieht jedes Mal einen Zauber aus eurem Deck, wenn ihr einen Diener ausspielt, der eins kostet, okay? Aha. 
Schöpfungskraft. Acht Mana, Magierkarte, entdeckt einen Diener, der sechs kostet, ruft zwei Kopien davon herbei. Ja, ich glaube, die wird auch richtig cool. Nochmal Schöpfungskraft, sehr nice. Nice, nice. Sumpfkönigin Hagata. Für 7 Mana eine 5-5. Kampfschrei. Erhaltet einen Schrecken. 5-5 auf die Hand. Lehrt ihn zwei Schamanenzauber. Uh. Ja, ich glaube, damit können wir auch was machen. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker, aber ich glaube, die, die unterschätzt man einfach. Nochmal Schöpfungskraft zum dritten Mal jetzt. Ja, das gibt halt Staub. Völlig in Ordnung. to go, guys. Noch mal eine epische. Und zwar äh, ein Elementar. 5 Mana, 2, 7. Verleiht 2 Zauberschaden zu Beginn eures Zuges, okay? Mal. Omega Verwüster. 4 Mana, 4, 5. Kampfschrei fügt einem Diener 10 Schaden zu, wenn ihr 10 Mana Kristalle habt. Boah, die ist auch nicht schlecht, ne? Das äh, hört sich nicht schlecht an. Oh, zwei epische sogar. Nochmal den Omega Verwüster und Kristall. Äh, was? Kristall. Portal. Sage ich jetzt einfach mal. Entdeckt einen Druiden. Diener, erhaltet alle drei Karten, wenn ihr keine Diener auf der Hand habt. Ja, das ist nicht schlecht. Hatten wir, glaube ich, auch im Review drüber gesprochen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Fliegender Teppich. Nachdem ihr einen Diener ausgespielt habt, der 1 kostet, erhält er plus einen Angriff und Eifer. Wow, was für ein Pack. Ja, nice. Wir haben nochmal die dunkelste Stunde und wir haben Chefkoch Nomi. Für 7 Mana, 6, 6, Kampfschrei ruft 6. Fett, Brand, Elementare, 6-6 herbei, wenn euer Deck keine Karten enthält. Ja, haben wir auch drüber gesprochen in dem äh, Card-Review von mir. Also wir haben um die 60 Packs, glaube ich, schon geöffnet, wenn ich richtig gezählt habe. Oder 70 sogar. 60 bis 70 Packs. Und dafür sind vier Legendäre natürlich, ich glaube, 
Bisschen wenig, aber noch, noch okay. Nochmal eine epische und zwar sehr nice Hexenmeister, Riesenwichtel, haben wir auch drüber gesprochen. 10 Mana, 8, 8 kostet jedes Mal ein weniger, wenn ein befreundeter Dämon stirbt und ihr diese Karte auf der Hand habt. Ja, der Wichtel Hexenmeister, den werden wir natürlich auch noch ausprobieren. 150 Packs to go, guys. 150 Packs noch. Bisher vier legendäre Karten und 16 epische, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, man, gut, man muss natürlich zwei Legendäre noch zurechnen. Da mache ich mal so eine zwei mit dem Kreis drum, weil durch die Vorbestellung haben wir halt zwei schon vorher gehabt, bevor ich die Packs geöffnet habe. Habt ihr ja gesehen, ich glaube im letzten Video. Nochmal eine epische. Orkan Elementar, wenn euer Diener mit, achso, ja, mit dem Super Windzorn, ja. Da bin ich auch mal gespannt. Kann man bestimmt ein extra Windzorn Deck machen. Also diese murloc schaman karte die Standard, die habe ich schon echt häufig gehabt hier. Episch. Ah, schon wieder Omega. Jo. Nochmal ein paar goldene. Das gibt das. Richtig nice. Mana Zyklon. Zwei Mana, 2-2. Erhaltet für jeden Zauber den ihr in diesem Zug gewirkt habt, einen zufälligen Magierzauber auf die Hand. Das ist natürlich ganz nice. Oberster Portaldämon. 6 Mana, 5, 6 Kampfschrei. Mischt drei Portale in euer Deck. Beschwört ihr einen Dämon mit Alpha, wenn sie gezogen werden? Ja. Ähnlich wie der Portal Wüter. Die habe ich ja auch beide zusammen. Bin ich auch mal gespannt, ob man da irgendwas mitmachen kann. schon gedacht, es kommt keine mehr. So, das war jetzt die fünfte legendäre ähm, Barista Mel. 5 Mana, 4, 5. Kampfschrei erhaltet eine Kopie jedes anderen befreundeten Kampfschrei-Dieners auf die Hand. Ja, ja, da denke ich an den Shadowwalk Schaman im wilden Modus. 125 Packs to go. Und bisher 5 legendäre. Und 20 epische. Echsengebräu nochmal. Und 
Oh, was hat gerade geleckt? Im Game. Ja, nochmal der Zauberschaden elementar, den hatten wir auch schon. Und noch eine Duell. Ja, nice. Ruft einen Diener aus dem Deck jedes Spielers herbei und lässt sie kämpfen. Sehr nice. Auf die Karte habe ich gehofft. Paladin, 5 Mana Duell. Wobei man natürlich sagen muss, dass ich wahrscheinlich am Ende des Pack Openings auch genug Dust habe, um mir die fehlenden Karten zu craften. Zumindest hoffe ich das. Schon wieder dunkelste Stunde. Ich glaube, die habe ich schon viermal oder so gekriegt. Nochmal der Mana-Zyklon. Also ich weiß nicht mehr genau, wie viele ich am Anfang hatte. Waren das 218 oder so? Ich habe es mir jetzt leider nicht gemerkt auf die Schnelle. Auf jeden Fall ungefähr mehr als die Hälfte ist jetzt schon auf. Fünf legendäre. Und circa 26 epische. Da ist nämlich wieder eine Vettel der Rüpelbande. 4 Mana, 3, 3. Kampfschrei ruft 2 Mutationen, 1, 1 aus allen Dienertypen herbei. Okay. 100, pa äh, 100, 100 Packungen kommen noch. So, ich möchte hoffen, dass das reicht. Dass ich da möglichst alles habe. Aber es sieht echt schlecht aus, ne? Ich meine, klar, ich habe eine riesen Ausbeute. Kann man jetzt äh, nichts gegen sagen. Aber wenn man bedenkt, wie viele Packungen das waren, dann sind es doch... Glaube ich gefühlt wenig legendäre. Eine epische. Ach, schon wieder der oberste Portal-Dämon. Na endlich, na endlich kommt noch mal eine. Die sechste legendäre Karte. Und zwar Priester 8 Mana 6, 8. Ruft am Ende eures Zuges einen befreundeten Diener herbei, der in diesem Spiel gestorben ist. Ja. Nett auch. 90 Packungen to go. Also, ich hoffe noch, Guys. Ich weiß gar nicht, wie viele legendäre Karten hat das Add-on?
Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Und nochmal der Magma Wüter zum <lacht> sechsten Mal oder so. Omega Verwüster meine ich. Magma Wüter. Golden und episch und noch eine epische. Ja, schade, dass ich ausgerechnet die hier in Golden episch habe. Weil die habe ich glaube ich noch gar nicht. Hier den äh, unbemerkten Saboteur. Ah, eure Gegner wirkt einen zufälligen Zauber aus seiner Hand. Euer Gegner wirkt einen zufälligen Zauber aus seiner Hand. Ja, schade. Die hätte ich gern zweimal normal, damit ich die hier dusten kann. Mischt eine Bombe in das Deck eures Gegners. Genau, jetzt haben wir die Waffe zweimal vom Krieger. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Damit 30 epische Karten und 6 legendäre bisher. Ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn er noch ein bisschen kommt. Da kommt die Greediness raus jetzt, ne? Ja. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Ich denke, das hat jeder bei Hearthstone Kartenpackungen öffnen. Da möchte ja jeder so seltene, krasseste Karten wie nur möglich. Ist ja klar, das Ganze kostet ja auch einen ganzen Batzen. Und man möchte seine Sammlung ja auch vollständig haben. Ja, nochmal die dunkelste Stunde, die habe ich jetzt auch schon sehr oft gehabt. Also die Epic-Karten sehr oft doppelt. Nochmal eine epische. Die habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Drachensprecher. Sehr nice. Karten noch, also 70 Packungen. Selten, selten. Der Wandelmorling. Ja, habe ich den auch endlich. Für 5 Mana 4-4 Kampfschrei verwandelt sich in eine Kopie 4-4 eines anderen Dieners in eurem Deck. Habe ich auch sehr viel drüber philosophiert in dem äh, Review. Also es wird sich zeigen, wie gut oder schlecht die jetzt äh, in der Realität ist. Lasuls Plan Priester verringert den Angriff eines feindlichen Dieners bis zu eurem nächsten Zug um 1 wird in jedem Zug aufgewertet okay Nice, endlich, sehr nice. Das, also das Pack ist richtig gut, weil ich habe den unbe, äh, unbemerkten Saboteur, wo ich die Golden Epische hatte. Und ich habe die Legendäre, die ich mir so oder so, egal wie es ausgegangen wäre, sowieso gecraftet hätte, weil ich brauche die Magier Legendäre für meinen Reno Jackson Magier im wilden Modus. Äh, ja, 10 Mana, 4, 12. Euer erster Zauber in jedem Zug kostet 0. Kampfschrei entdeckt einen Zauber. Mega nice. Ja, 60 äh, Kartenpackungen to go. 
Ich hoffe, ich habe jetzt noch mal ein bisschen Glück, aber so langsam kann ich, denke ich, schon zufrieden sein. Und 60 Packs kommen ja noch. Sieben legendäre Karten bisher. Acht. Madame Lazul, 3 Mana, 3, 2, Kampfschrei, entdeckt eine Kopie einer Karte von der Hand eures Gegners. Priester, sehr schön. Na also, da kommen doch die Karten rein hier. Nochmal zwei epische. Okay, die Kriegerwaffe haben wir jetzt auf jeden Fall dreimal. Äh, Kristallhirsch habe ich noch nicht. 5 Mana, 4, 4, Eiferkampfschrei ruft eine Kopie dieses Dieners herbei, wenn ihr in diesem Spiel 5 Leben wiederhergestellt habt. Ja, das ist der Heal-Droide, habe ich auch schon viel zu gesagt, müssen wir auch mal gucken, bin ich auch gespannt. Wow, was für ein Pack. Okay, noch eine epische und noch eine legendäre und zwar Leuchtborke und nochmal... Lasuls Plan. Die Leuchtborke ist Druiden-legendäre Spott. Todesröcheln wird inaktiv. Erwacht, wenn ihr fünf Leben wiederhergestellt habt. Bei dem Thema waren wir eben super nice. Freue ich mich drauf. Neun legendäre bisher. Packs to go. Wow, ich habe aber auch irgendwie viele Packs, wo da nichts drin ist im Prinzip. Und dann habe ich so eine episch, legendär und golden. Äh, ja, super nice. Narbenflosse, 4 Mana, 4, 4. Schaman, legendäre. Eure, eure Murlocs kosten 1. Die ist natürlich super cool. Ich freue mich auch auf neue Murloc-Decks. Das wird richtig nice. Und halt nochmal dunkelste Stunde. Ja, warum nicht? Es war die zehnte legendäre Karte übrigens. Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt geht's ab. So muss das sein. Die elfte legendäre Erzschurke Rafam. 7 Mana, 7, 8. Spott, Kampfschrei. Ersetzt eure Hand und euer Deck durch legendäre Diener. Ja, da glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die so cool ist. Aber wird sich zeigen. Wahnsinn. Noch eine. Ja, nochmal der Rüpelbande-Dude. 40 Packs to go. Also 41. Okay. Jetzt noch 40. Thank you. 
30 Packs to go. Und noch eine. Ah, okay. Kristallportal nochmal. Nice. Die habe ich jetzt dann auch zweimal, wenn ich richtig gezählt habe. Oh, da ruckelt es wieder. Ich hoffe, das macht die Videoqualität jetzt nicht. Aber das liegt irgendwie am Spiel, glaube ich. Packs. Hatten wir auch schon. Da ist jetzt eine drin. Hier ist jetzt eine drin. Ah. Hat so oft geklappt in der Vergangenheit. Schade, schade, schade. Manchmal kann ich das predikten. Nochmal die Dunkelstunde, Wahnsinn. Ja, also es ist schon echt ein bisschen mager, ne? 15 Packs noch. Also zwei müssten eigentlich noch drin sein, von der normalen Schätzung her, denke ich. Eine Minimum. Die letzten sieben Packs, guys. Okay, Katka. Die andere Magia Legendary. Zwei Mana, 2-2. Eure Karten, die Diener herbeirufen, rufen doppelt so viele Diener herbei. Leben. Entdeckt einen befreundeten Diener mit Todesröcheln, der in diesem Spiel gestorben ist, löst seinen Todesröcheln aus. Okay. So, vier Packungen noch. Golden und episch. Sehr nice. Die habe ich schon hundertmal. Das heißt, die kann ich dusten. Das ist sehr gut. Noch eine epische... Okay. Und die letzten zwei. Und die letzte. Schade. Okay. Das waren alle Packs. Ich habe alles auf den Kopf gehauen, was ihr euch nur vorstellen könnt. Und ähm, ja... Schauen wir doch mal in die Sammlung rein. Okay. Ja, das ist ein bisschen was. Ja.
Wie gesagt, von den Goldenen trenne ich mich. Oh, boah, mehr als neunmal habe ich die gekriegt, alle. Wahnsinn. Die werde ich das. Oh. Mit der legendären bin ich noch so ein bisschen vorsichtig, weil ich halt da nicht weiß, ob ich die noch mal kriege. Ich hatte vorher irgendwas um die 6600 Dust oder so, jetzt habe ich 7700 durch das Zerlegen der Goldenen. Ja, da muss ich natürlich auch gucken. Ihr seht schon, das springt dann immer hier so rum. Kann man gar nicht so effektiv machen. Muss ich gleich nach goldenen Filtern einfach. Ja, für die Leute, die das jetzt nicht mehr interessiert, wie ich hier mein äh, Deck aufräume. Ich würde das ja, komm, Yolo. Ähm, für die, die das jetzt nicht mehr interessiert, wie ich hier mein Deck aufräume. Würde ich sagen, in der nächsten Episode werde ich da so ein bisschen schon Überblick haben über meine Sammlung und schon so ein bisschen was sagen können. Sehr viele Goldene, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Ja, ich räume jetzt hier, wie gesagt, erstmal so ein bisschen mein Deck auf, meine Sammlung auf. Deck ist ja falsch ausgedrückt, aber meine Sammlung. Oh, sehr viele goldene. Okay, Herstellungsmodus. 7800 Dust kriegen wir noch von den Doppelten. Ich möchte aber jetzt nur goldener anzeigen und gehe in Schatten rein. Äh, neu machen wir dann weg. Genau, und dann kann ich nämlich hier besser die goldenen Karten finden, die ich daste. Uh, das wäre eine Menge Staub, ne? 1600. Das äh, juckt mir auch in den Fingern, wenn ich ehrlich bin. Oh ja. Ja, das läppert sich, wenn man die ganzen goldenen Karten platt macht, Guys. Ich meine, ich möchte euch dazu nicht anstiften, ne? Überlegt euch das gut, wie ihr das macht. Ich persönlich mache das halt so, goldene Karten sind natürlich stylischer, die sehen richtig cool aus. Aber es bringt dir halt nichts, außer cool auszusehen. Und äh, dann finde ich persönlich es viel schwieriger, die ganze Sammlung zu bekommen. Dann daste ich lieber die goldenen und äh, sorge dafür, dass ich alle Karten habe vom ganzen Spiel. Finde ich persönlich jetzt etwas sinnvoller. Ja, ihr seht oder seht auch nicht... Jetzt seht ihr das. Ich habe 9.955 Dust und ich kann hier noch die 7.800 oben drauf platt machen. Zack. Und damit habe ich jetzt 18.000 18.000 Dust. Also in meiner ganzen Hearthstone-Historie hatte ich immer mal wieder sehr viel Dust zwischendurch, aber so viel Dust hatte ich noch nie. Äh, ja. Ich würde sagen, für die, die es interessiert, mache ich, glaube ich, jetzt noch mal einen kurzen Überblick. Und in der nächsten Episode mache ich dann noch mal einen kurzen Überblick. Was fehlt denn überhaupt? Goldene machen wir jetzt mal weg. Ah ja, okay. Das hier ist eine legendäre, die fehlt. Hüter. Und die zweite Epikkarte vom äh, Druiden hier. Also für den Druiden fehlen mir zwei Karten vom Set. Vom Jäger auch. Zwei epische und eine legendäre und ja, im Prinzip noch eine legendäre, weil ich die ja dusten will. Also fehlen mir quasi vom Krieger vier Karten. Äh, vom Mage fehlt mir keine. Ich habe alle Mage-Karten. Das ist schon mal sehr nice. Ähm, vom Paladin. Ja gut, die möchte ich wieder dusten, ne? Fehlen mir ein, zwei epische Karten und eine halbe legendäre, sage ich mal. 
Priester fehlen mir die beiden. Zwei. Zwei Epikarten fehlen mir vom Priester. Äh, ja, vom Schurken fehlen mir zwei Epikarten und beide legendäre tatsächlich sogar. Beide legendäre Karten. Hm. Ja, vom äh, Schamanen. Schon mal die zweite von denen und das war's. Also nur eine Epikarte fehlt beim Schamanen. Hexenmeister fehlt äh, die zweite legendäre. Krieger. Krieger fehlen beide legendäre Karten. Neutral. Neutral habe ich hier auf der ersten Seite auf jeden Fall alles. Zweite Seite habe ich äh, der fliegende Teppich zum zweiten fehlt. Hier von der zweite. Die legendäre. Hier von zwei, von der epischen, davon einer. Und ansonsten habe ich alles. So wie ich das sehe. Ja. Ich meine, das könnte ich mir jetzt ausrechnen, ob das passt. Aber ich denke ehrlich gesagt, ich meine gut, 18.000 Dust ist eine Menge Holz. Ne? 18.000 Dust ist eine Menge Holz. Aber man muss auch bedenken dass man quasi 1600, also ja fast mehr oder weniger 2000 Dust, wenn ich jetzt mal nur die legendären überlege, 2000, mir fehlen ja auch einige epische, sage ich mal 2000 pro legendäre, dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Im Prinzip fehlen 10 legendäre Karten plus ein paar epische. 10 legendäre Karten mal 2000 Dust. Ich meine, so kann man nicht rechnen. Ist mir bewusst, ne? Man muss ja 1600 rechnen, aber mir fehlen halt auch eine Menge epische, deswegen würde ich sagen, wenn ich da äh, das so berechne, dann habe ich wirklich alles. Das heißt, ich bräuchte glaube ich so ungefähr 20.000 Dust, um das Set komplett zu haben. Könnte so gerade eben aufgehen, dass wenn ich jetzt anfange und crafte alles, was mir fehlt... Ich könnte das jetzt genauer ausrechnen, ne? das ist nur so grob überschlagen. Äh, könnte das so gerade eben hinhauen mit 18.000. Ja, jetzt bin ich ehrlich gesagt am überlegen, ob ich da nochmal Packs nachschieße, um dann halt auch wirklich alles zu haben. Ja, ich mache mir erstmal Gedanken. Ähm, ja, ich mache jetzt ein Päuschen. Wie gesagt, ich bin äh, nebenbei noch in einer Kooperation mit ein paar anderen YouTubern auf meinem äh, Real Life Kanal, Lean Macht TV. Und da muss ich jetzt noch tatsächlich ein Gericht zu Ende kochen. Äh, deswegen mache ich jetzt erstmal eine Pause, gehe duschen, mache mir meine Gedanken. Eventuell werde ich nochmal Packs nachschießen. Ihr werdet das dann sehen in der nächsten Episode. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Über Feedback aller Art würde ich mich freuen. Äh, natürlich auch über Bewertungen. Ähm, ja, und über ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.